எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் எடிட்டோரியல் மட்டும் இந்த படத்தில் வந்து எஸ் சந்தோஷ் வந்து என்ன கதை அவர் என்கிட்ட சொன்னார்னு அவருக்கு தெரியல அண்ட் நான் என்ன கதை கேட்டேன்னு எனக்கும் தெரியல பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நம்ம டெய்லி காலையில் ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரு குரூப்பாக தான் அசம்பிள் பண்ணோம் அண்ட் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாமே தெளிவாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் யூனிட்டி இருந்துச்சு நம்ம டீமுக்குள்ள அண்ட் தட் வந்து ஐ கான் சே தேங்க்ஸ் டு எனிபடி எல்ஸ் பட் சந்தோஷ் எனக்கா சந்தோஷ் யூ ஹெல்த் த டீம் டுகெதர் நம்ம ஹர ஹர மாதேவ்லேயும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கும் இங்கேயும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் அண்ட் அதில் வேறு அவர் ரெண்டு படம் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்திருக்காரு அவர் அவர் ஒரு ஹீரோ தான் யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவாங்க ஹீரோன் தான் எப்படி பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு டைரக்டர் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அண்ட் இட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அவர் எப்படி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரியவே இல்லை பட் மேனேஜ் பண்ணார் நைட் வந்து நம்ம ஷூட்டிங் போகிறாரு பகலில் வந்து கஜினிகாந்த் ஷூட்டிங் போவார் அண்ட் இடையில் வந்து ஐ வாண்ட் சே பிக் தேங்க்யூ டு ஆரிய பிரதர் இஸ் வெல் எனக்கு அவர் வந்து என் கூட ஒரு பாட்டு ஆடிட்டு போயிட்டுருக்காரு நான் கண்ணம்பு கூட நினச்சி பார்க்கல எனக்கு அவர் கூட ஆடணுன்ட்டு ஒரு ஆசை இருந்தது அவர் என் கூட ஆடுவார்னு எனக்கு நினைப்ப நினைக்கவே இல்லை வந்திருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்தோஷ் ஃபார் கிவ் மீ தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ மற்றபடி இந்த படத்தில் வந்து ஐ ஒர்க் வித் அ ஹியூஜ் ஆன்சாம்பிள் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அவங்க வந்து ஹெச் ஒன் ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தாங்க அவங்க விதத்தில் ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தாங்க அண்ட் ஒரு ஒரு விஷயமும் அவங்க ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண இந்த படம் வந்து இன்னும் ஜாலியாக இன்னும் ஃபன்னாக போயிட்டே இருந்தது ஸோ ஷூட்டிங் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லை நமக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜாலியாக ஒரு வெக்கேஷன் போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் தெரியல எப்போ முடித்தோன்னே தெரியல இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஷூட்டிங் இருக்கான்னு அப்படின்னு யோசிப்பேன் ஆனால் சந்தோஷ் என்கிட்ட கிளியராக சொல்லுவார் இல்லை இல்லை எல்லாமே முடிச்சிட்டோன்னு ஓகே சரி அடுத்த ப்ராஜெக்ட் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுருக்கோம் மற்றபடி ஐ திங்க் திஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபன் என்டர்டெய்னர் தான் சந்தோஷ் சொன்ன மாதிரி இது இதில் ஒன்றும் பெருசாக கருத்தில் எதிர்பார்க்க முடியாது ஜாலியாக தேட்டருக்கு வாங்க சிரிச்சுட்டு போங்க இப்போது இருக்கிற நிலைமையில் எல்லோரும் நிறைய டென்ஷனுங்க நிறையா பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு தான் இந்த படம் உள்ளே வந்து சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு எல்லாம் போகலாம் so that is the maximum uh, especially uh, i want to say a big thank you to my heroines yenaka avanga moonu perum or adult horror comedy pandradhukku or dhairyam theva padu avanga kandipa and adu nalla strong ah vande nalla perform pannirukanga indha padathula and i think that's a very bold move so indha maari bold ponnunga irukanga nu is a very good feeling to have that lot of people can support people like this so Thank you so much for being so bold and cooperative and uh, I hope you guys really have enjoyed the experience working with us and uh, of course Shara also thank you for coming Shara and uh, it was a very fun experience enak or pudu brother kadacha mari da undu as i travel with everybody i'm meeting new new people and each person is special to me now and uh, Shara you've uh, really taken one spot so thank you so much we've laughed a lot and uh, kandipa i want to say <coughs> huge 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 thank you to my uh, producer uh nanavel sir blue ghost for uh, trusting me again for another film and yet again for another film idukapra muthiya project um ina nambi enak produce pandraru so thank you so much sir and uh, yeah matha uh, ungalku just enjoy the show thank you so much ellarkum manipu ketukuren idu enna solradhu na vandu actually nadikkanungra or idea la na irundadilla பட் யதார்த்தமாக நடிக்க வந்தேன் மீசிய முறுக்குள்ள ஒரு சின்ன ரோல் தான் பண்ணியிருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் சந்தோஷ் டேலிக்கு கால் பண்ணி நீ தான் கௌதமுக்கு ஃப்ரெண்டாக பண்ணுற அப்படின்னே கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே இருந்தேன் ஒன்றுமே பேசலை சரி கலாய்க்கிறாரா ஆ சொல்லுங்கள் டேலி அப்படின்னா நீ தான் பண்ணுற வந்துரு அப்படின்னாரு அன்னைக்கு தான் தீபாவளிக்கு போயிருந்தேன் அப்போ ஏன் நைட்டு கிளம்பி வந்தாச்சு ஸோ என்னென்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஃபீல்டில் நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் கிடைக்காது அதை அவர் என்கிட்ட என்னத்தை பார்த்தாலும் தெரியல ரொம்ப நம்பிட்டார் ஆனால் நான் நிறையா சொத போனேன் அது வேறு விஷயம் அப்படியே பார்ப்பார் ஷார்ட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேமராவை பார்த்துட்டார் உங்களோட நானா ஆமாம் நீ தான் கேமரா பார்த்து அந்த ஷூட்டில் அடிக்கடி கேமராவை பார்க்குறேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் கேமராவை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ என்ன தப்பு பண்ணாலும் ஒரு கோவத்தை காட்டாமல் ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு மாதிரி அதை யானவர் சாரும் அப்படி தான் அவரும் என்ன நம்புகிறான்னு தெரியல இப்போ கூட ஒரு படத்துக்கு கேட்டாங்க டேட் இல்லை அப்படின்ட்டேன் அப்படியே பார்த்தாரு டேட் இல்லையா 
உண்மையை வேறு ஒரு படம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தால் என்னால் நடிக்க முடியல ஒரு ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகிட்டார் இன்னும் அவரை பார்க்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ கூட வந்து ஒரு டைம் கன்ஃபியூஷனில் வந்து இங்கே வராமல் வீட்டில் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஃபோன் போட்டு கத்தி ஒரு ஆஃப் அன் அவரில் பறந்து வந்திருக்கேன் ஸோ படம் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலியோட பார்க்க முடியாது இப்போ நானே தனியாக தான் போய் பார்ப்பேன் என் பொண்டாட்டி தனியாக போய் பார்ப்பா ஸோ அது மாதிரி தான் ஏன்னா நான் இப்போ இப்போ வரும்போது கூட சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்படி கடைசியாக பார்த்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா இன்னமே படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது தெரியல எனக்கு ஸோ ஏன்னா அவர் அவருக்கு வச்சிருக்க அவருக்கு கிளாமர் சீன் வச்சா பரவாயில்ல எனக்கு ஏன் சார் வச்சிங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் வச்சிருக்க படத்தில் ஸோ ஆனால் உள்ள வந்தா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் லைஃப்ல இருக்க ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இந்த ட்வீட் எல்லாம் நிறைய ட்வீட் சண்டை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல அந்த சண்டை எல்லாம் மறந்துட்டு ஒரு ஜாலியா ஒரு படம் பார்க்கலாம் வெளியில வந்து நிறைய பேர் பேசுவாங்க நிறைய போராளிகள் என்ன இப்படி படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு இந்த விஷயங்கள்லாம் ஓப்பனா இருந்துட்டாலே வந்து ஊருக்குள்ள பா பாதி பிரச்சனை வந்து நடக்காது அதை மறைக்க 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 தான் விபரீதமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ வந்து இது மாதிரி படத்தையும் வந்து வரவேற்கணும் என்கிட்ட கூட கேட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ இந்த படத்தில் என்ன நடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ படத்தில் கொலை பண்ணுறாங்க கழுத்து இருக்கிறாங்க அந்த படத்தில் எல்லாம் நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தில் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு பேச வராது அவ்வளோவா ஸ்டேஜில் ரொம்ப நன்றி இது வந்திருக்கிற பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதளம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இருட்டு ரயில் முரட்டுக்குத்து இருட்டரையில் முரட்டுக்குத்து வந்து என்னோட ரெண்டாவது படம் அடல்ட் ஹாரர் காமெடி உங்களுக்குள்ள நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் ஏன் இப்படி படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய திட்டுறதுக்கான ஆட்கள்லாம் இங்கே நிறைய பேர் பார்க்குறேன் எப்போ பார்த்தாலும் நிறைய பேர் இதே கேள்வி கேட்பீங்க இது வந்து ஒரு ஜானர் அதாவது இந்த ஜானர் வந்து உலக சினிமாவில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இல்லை இதை வந்து வெறும் ஒரு படமாக கன்சிடர் பண்ணால் இதை வந்து எல்லோரும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியமாக தெரியும் இதுக்குள்ளே வந்து ஏன் வந்து மெசேஜ் சொல்லலை ஏன் வந்து கருத்து சொல்லலை ஏன் வந்து நீங்கள் இப்படி வந்து கண்டாமினேட் பண்ணுறீங்க இண்டஸ்ட்ரியை அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கிறத விட்டுட்டு இது வெறும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்கலாம் பார்க்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் எங்களோட வேண்டுகோள் ஸோ அந்த அதை ஒரு கன்சன்ட்ரேஷனாக எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து கௌதமும் நானும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டாவது படம் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு படம் ஷூட்டிங் போகிறோம் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலே இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னொரு ஸ்கெட்யூல் பிரேக் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஷெட்யூலில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஹரஹர மாதேவிக்கு முடிச்சுட்டு இந்த படத்துக்கு ஸோ அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் அவர்கிட்ட நான் என்ன கதை சொன்னேன்னு எனக்கு தெரியல அவர் என்ன கதை கேட்டாருன்னு அவருக்கு தெரியல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து அன்னைக்கு காலையில் எதாவது சீனுன்னு சொல்லிவிட்டு எதாவது டைலாக்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஸோ அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோயின்ஸ் மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க வைபவ் ஈஷாண்டில் யாஷிகா அனந்த் சந்திரிகா மூணு பேருமே வந்து ரொம்ப வந்து கோஆப்ரேட்டிவாக ரொம்ப ஏன்னா டே அண்ட் நைட் நிறைய நாள் ஷூட் பண்ணோம் ரொம்ப ஒரு லிமிட்டட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் இந்த படம் ஷூட் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் வந்து டே அண்ட் நைட் நிறைய நாள் ஷூட்டிங் இருந்தது ஸோ அப்ராட் ஷூட்டிங் இருந்தது ஸோ அப்ராட் ஷூட்டிங்னா ரொம்ப கம்மியான க்ரூ வச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் கம்மியான க்ரூ வச்சுட்டு ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்க அப்புறம் இன் பர்டிகுலர் சந்திரிகா வந்து அவங்கள பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஹீரோயின் ரோல் தான் அவங்களுக்கு வந்து கோஸ்ட் ரோலுன்றதுனால வந்து ரோப் சீக்வன்சஸ்லாம் நிறையா இருந்தது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது அடி மேலே வந்து ரோப்பில் தொங்கிட்டு டைலாக் பேசுகிறது மிரட்டுறது ஸோ அவங்களோட மேக்கப் வந்து போடுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் போட்டு ஒரு ஹோல் டே வந்து அந்த மேக்கப்பில் உட்காடுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஃபார் ஹர் அதுக்கப்புறம் என்னோடய கேமராமேன் பாலமுரளி பா இது சாரி பல்லு வெரி எனர்ஜெட்டிக் வெரி கிரியேட்டிவ் டெக்னீஷியன் ஹில் கோ பிளேசஸ் பாலமுரளி பாலு என்னோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டாவது படம் மூணாவது படத்துக்கு அவர் தான் வந்து கேமரா இது மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு நல்ல பெப்பியான சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் பிரசன்னா ஜி கே ரெண்டு படம் அட் அ டைம் எனக்கு போயிட்டு இருந்ததுனால எடிட்டிங்கில் எந்த ப்ரெஷரும் கொடுக்காமல் நான் இன்னொரு படம் ஷூட்டிங் போகும்போது இந்த எடிட்டிங்கை ஃபினிஷ் பண்ணி எனக்கு என்ன நான் நினச்சனோ என்ன நான் எடுத்தனோ அதை அழகாக எடிட் பண்ணி காமி
ஒரு அடல்ட் ஹாரர் காமெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு கதை என்னன்னு கேட்கல வெறும் என் மேலே வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து நான் என்ன பட்ஜெட் சொன்னோம் அந்த பட்ஜெட்டில் சரி போய் ஷூட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல என்னை நம்புனதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நன்றி சொன்னோம் என் ப்ரொடியூசருக்கு ப்ளஸ் எந்த இடத்துலையுமே வந்து இதை பண்ணாத அதை பண்ணாத அப்படி பண்ணாத இப்படி பண்ணாத அப்படின்ற எந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுத்து இன்றைக்கி டேட்டுக்கு ஒரு படம் பண்ணும் போது ஒரு யங்ஸ்டராக இருக்கும் போது ஒரு ப்ரொடியூசரோட ஃப்ரீடம்ன்றது வந்து எத்தனை பேர் கிடச்சிது கிடைக்கிதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப கிடச்சிது ஸோ அதுக்கு வந்து என் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப மிக ஒரு தேங்க்ஸ் அப்புறம் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு படம் கஜினிகாந்த் அண்ட் இருட்டறையில் சைமல்டேனியஸாக ஷூட் பண்ணோம் பேக் டு பேக் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ என்னோட வந்து அவங்க தான் ரொம்ப பைத்திய மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தாங்க யாருக்கு நான் ஃபோன் அடித்து இந்த மாதிரி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா உடனே எந்த படம்னு முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வேலைன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு நாலு அசிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க கிறிஸ்டின்னு சொல்லி ஒருத்தர் யோகேஷ் அதுக்கப்புறம் செல்வ குமார் அப்புறம் ரஃபீக் இவங்க நாலு பேருமே ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய ஃப்யூச்சர் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் என்னோட மேனேஜர்ஸ் என்னோட பிஆர்ஓ என்னோட ஸ்டில்ஸ் என்னோட மேக்கிங் எடுத்தவங்க இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டீம் அப்ராட் ஷூட்டிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த அப்ராட் லைன் ப்ரொடியூசர் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நான் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க விருப்பப்படுறேன் ஏன்னா லிட்ரலி டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸில் ஒரு படம் எடுக்கிறது எப் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸில் ஒரு படம் எடுக்கிறது ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஈஸியாக எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து சுற்றி இருக்க ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து டெக்னீஷியன்ஸ்லேருந்து என் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்ட் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ என்னோடய என்டையர் டீம் எனக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ என்னுடைய என்டையர் டீமுக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் இந்த படம் வந்து மே ஃபோர்த் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஒரு அடல்ட் ஜானர் அந்த ஜானர் மூடில் அந்த படத்தை பாருங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து ஏன் நீங்கள் மெசேஜ் சொல்லலாம் நான் கேள்வி கேட்காமல் இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அதாவது ஒரு லா ஃப்ரீஓட் அப்படின்றத ஒரு மைண்ட் செட்டில் மட்டும் படத்தை பார்த்து அதை அந்த விதத்தில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி